哈喽，大家好，我们是唐妮妮和汉堡，今天带来是搞笑脑洞美漫《飞出个未来》第七季第一集。这部动画主要讲的是二十一世纪的披萨综合园弗赖在三十一世纪冒险生活的故事。至于他为什么会来到未来，大概是因为运气太好了吧。画面开始，星际快递公司老板休伯特教授紧急召唤全体员工。火星人富婆艾米开飞车前往，住在垃圾堆、种族是螃蟹的约翰医生滚着垃圾桶前往，牙买加会计师赫米斯乘降落伞前往，而公证员则骑着小毛驴，还有船长利拉、机器人班德和弗赖三人正在与巨型蜘蛛搏斗。听到召唤，立马坐着飞船来到公司。大家以为有什么了不得的事情，结果就多了一台饮料机。这就好像以为世界要毁灭，结果却什么也没有发生似的。但是大家还是很开心。福赖首先要了一杯绿油油的快乐水，班德想要一杯酒，饮料机表示。Y'all can't drink it, work. This ain't a sawmill. 没酒，那叫什么饮料机啊？其实人家叫小饮了。他还对班德说，如果要找臭烘烘的老酒坛子，去找个镜子不就得了吗？班德愤怒，想让他尝尝拳头的滋味。赫米斯阻止了他，福赖又来买快乐水了。他一杯接着一杯，马桶都成了史莱克。班德却很不开心，因为小饮总是能轻易的戳中他的痛点。他决定去酒吧找回自信。果然，很快就有两个机器。气美妞送上门，三人回到公司，决定来个爱的抱抱。一旁的弗赖却亮得像个大灯泡，看来快乐水喝太多有副作用。为了不让他碍事，班德将他赶出去。但美妞们还是不高兴了。班德仍让小影招待两位浇花，他却用快乐水泼了他们一身。班德一边阻止他，一边用相机拍照。美妞们愤然离席，而班德和小影的战争也终于爆发。第二天，弗赖已经变得像火炬一样亮了，却仍朝小影投币。而让人没想到的是，小影这次吐出来的竟然不是快乐水，而是一个机器人 baby， 还和班德长得一毛一样。班德却没有准备好做一个父亲，他拿出妻子协议给小影，小影却跑掉了，因为他觉得孩子是一个拖油瓶，他要去寻找更好的生活。班德就这样成了单亲奶爸，虽然小孩子总是半夜哭，惹得班德想要压弯他的脖子，但是他一看见班德压弯东西就非常开心。班德终于在他身上看到了自己的影子，并给他取。取名为本，父子俩一起买酒、散步、偷东西。本很快就长大了，看着爸爸压弯东西，他觉得很厉害，但是自己却做不到。班德耐心开导他，相信总有一天他也可以。休伯特却带来一个噩耗，说本的脑袋里只有一个卡槽，并且这个卡槽还插了记忆卡，他永远也学不会压弯。班德表示，就算你知道他脑袋里是啥情况，可是你不知道他心里是什么样的。There's no slot in there either. I said shut up. 就这样，很快迎来了本的成年礼。众人在机械教教堂里为他举办仪式。本发表感言。Today, I'm not just a man bot. I'm the luckiest man bot alive. My mom may have abandoned me, but I have the greatest dad in the whole universe. He's patient. He's not afraid to show his emotions. Don't look at me. And someday, if my dreams come true, I'll be a bender just like him. 老父亲班德感动得痛哭流涕，还好没白疼这小子。突然，小影冲了出来，他要带走本，还拿出了妻子协议。公证员说这份协议是真的，本就这样被带走了。班德仰天痛哭。他回家把关于儿子的东西打包好，然后交给弗赖，希望能留作个念想。可是现在的弗赖犹如一个发着绿光的烤炉，所有东西瞬间变成灰，大家纷纷斥责他。另一边，本难过的躺在床上，他想念父亲，仿佛是上天听到他的心声。班德来带他回家了，父子俩一日不见。如隔三秋，但这可不是煽情的时候，他们得赶快逃离这里。终于来到安全的地方，两人决定升起火堆歇一阵子。突然出现一束光，警卫说他们因为绑架和无证烧烤玩熊被捕了。二人又开始逃亡，但是机械腿也跑不过飞船了，他们很快就被追上。班德想要压弯飞船的螺旋桨，但是没有成功，还把自己的手给缠住了。看着前面是水坝，后面是警卫的困境，本觉得他自己可以压弯钢筋。<笑> Yeah, this ain't gonna happen. Is that even necessary? 丽拉和小影也来了。丽拉没想到，一个提供常温饮料的人内心居然这么冷酷。她要买一杯快乐水，摔在他的脸上，却看见杯子里又有一个机器宝宝。这次是黑人警卫的孩子。有了新的玩偶，小影又不要本了。父子俩开心的回家。班德还为儿子举办了派对，本却很不高兴，因为他不能压弯东西。要知道。
他的梦想就是去亚万基之州圣克鲁斯上学。为了帮助他实现梦想，班德请求众人。博士说，他有一个办法，就是移除本的记忆卡，插上亚万卡。不过这样虽然能让他亚万东西，但是会失掉所有记忆，到时候他会连班是谁都不知道。看着儿子连吸管都压不完，班德心中做出了决定。Just remember, your daddy loves you. Remember that, will you, son? Remember that. Dad, are you crying? No, I said with the mouth you're looking at. 术后的本果然可以压弯东西了，而暴力马上就要结束了，大家立刻坐上飞船前往目的地，结果又起了大雾，看不清前路。果然，追逐梦想的道路是艰辛的。这时，弗莱站了起来。谁说快乐水只有副作用？他脱掉衣服，成了飞船的指明灯。这一集主要讲述了父亲和儿子之间的温情故事。班德为了帮助儿子实现梦想，不惜让他忘记自己。都说世上只有妈妈好，其实父亲的爱一点也不比母亲少。他们只是不善表达，却把认为最好的东西都给了你。有时候最能触动人心的，大概就是亲情，而父爱往往是静默无声的存在。好了，本期视频就到这里了。喜欢的朋友不要点赞、评论和关注。我是唐妮，咱们下期再见，拜拜。